எவ்ரிவன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் சென்டென்சஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரேஸஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜென்ரலி நம்ம வந்து பை ஹார்ட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஏன்னா வந்து சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தமிழோட மேட்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா மீனிங்கே வராது நம்ம வந்து சுச்சுவேஷன்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எந்த சுச்சுவேஷனில் இது எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இது வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து பை ஹார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்போ தான் இது வந்து நம்ம மறக்காமல் இருப்போம் அது வந்து நம்ம ஓகே இது எல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டு மெதுவாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து மறக்கிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸ் படித்தீங்கன்னா அது அப்போவே வந்து யார்கிட்டையாவது பேசும்போது அது அப்பப்போ வந்துட்டு தமிழில் பேசுகிறீங்கனாலும் ஓகே தான் பட் நம்ம படித்த சென்டென்ஸஸ் அப்பப்போ வந்துட்டு அங்கங்கே சேர்த்தி பேச ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் ஓகே So let's get started. Yenna nadandhalo? Come what me. Come what me. So now we are going to talk about this. So I am not going to talk about this. I am not going to talk about this. I am not going to talk about this. So we are going to talk about this. So what are you going to talk about? 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 Come what me. Come what me. I am not going to leave this place. Enna vandhalu seri. Enna prachina vandhalu seri. Naa inda yadutthu vittu nagarradha illa. Anna marila solhradhu. Yevvalavu mosam. How disgusting. How disgusting. So, idu vandhu pahathu apdi na yaar kitta venal idu use pannala. Ippon vandhu oor nabar oda behavior pudikkula. Romba vandhu avangil oda behavior vandhu tte mokatthu sulikku vekkramari irukku. Apdi na nam idu use pannala. Illa avangil edadu oor vishyatha pathi nama gittu sulik itru kanga nama vichikla. Andha solhru vishyom vandhu nama ilukku oor madri irukku apdi na nama avangil gittu vandhu ippon mosama irukku apdi na mari inda incident pathi peseroon apdi na appu nama idu use pannala. Adhe mari oor edadu vandhu pahakroon. Andha edadu vandhu romba அறுவறுப்பாக இருக்குது முகத்தை சுலிக்கி வைக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாலும் இது யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி தான் ஒரு பொருள் இருக்கும் எப்போ வேணாலும் நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்ணலாம் ஆக மொத்தம் நம்ம வந்து நம்ம அறிவறுப்பு படுறோம் இல்லை முகத்தை சுலிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷன் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் போட்டு நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் எவ்வளவு மோசம் ஹவ் டிஸ்காஸ்டிங் ஓகே ஹவ் டிஸ்காஸ்டிங் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஹவ் வந்திருக்கே இது கேள்வி இல்லையானா கேள்வி கிடையாது எப்படி நம்ம தமிழில் வந்து எவ்வளவு மோசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ்லேயும் ஓகே ஹவ் டிஸ்காஸ்டிங் இங்கிருந்து கிளம்பு இங்கிருந்து கிளம்பு ஆஃப் யூ கோ ஆஃப் யூ கோ இல்லை கெட் அவுட் கெட் லாஸ்ட் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆஃப் யூ கோ அப்படிங்கிறது கெட் அவுட்டோ இல்லை கெட் லாஸ்ட் அந்த மாதிரி கெட் லாஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக தொலைஞ்சு போ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இது இது வந்து சம்டைம்ஸ் அதையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்த விட்டு முதல்ல நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்கிறக்கும் சில பேர் வந்து கெட் லாஸ்ட் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து ரொம்ப ரூடாக பேசுகிறது இந்த ஆஃப் யூ கோ அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோ ரூட் கிடையாது பட் இடத்த விட்டு இங்கேருந்து கிளம்பு உனக்கு டைம் ஆச்சு இங்கேருந்து கிளம்பு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இங்கேருந்து அப்படின்னு வருதே ஆனால் நம்ம இங்கே வந்து ஹியரே போடலை அப்படி பேசலாமா அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அவரை வந்து அங்கேருந்து கிளம்ப சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குறிப்பிட்ட பிளேஸ்லேருந்து தான் கிளம்ப சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஹியர் போடணும்னு அவசியமே கிடையாது அது கெட் லாஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி கெட் அவுட்டாக இருந்தாலும் சரி ஆஃப் யூ கோவாக இருந்தாலும் சரி லீவ் ஃப்ரம் ஹியர் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலும் சரி எனி திங் ஓகே ஆஃப் யூ கோ இதே வந்து கீழே இறங்கு கீழே இறங்கு அப்படின்னா கெட் ஆஃப் கெட் ஆஃப் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒருத்தங்க வண்டியில் இருக்காங்க நீ முதல்ல வண்டியிலேருந்து கீழே இறங்கு அப்படின்னா கெட் ஆஃப் த வெஹிக்கல் கெட் ஆஃப் த வெஹிக்கல் இதே வந்து கீழே இறங்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது கெட் டவுன் ஃப்ரம் த வெஹிக்கல்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ அந்த கெட் டவுன் சொல்லும்போது ஃப்ரம் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்போ வந்து வண்டியிலிருந்து கீழே இறங்கு அப்படின்ற மாதிரி வரும்போது கெட் டவுன் ஃப்ரம் த வெஹிக்கல் இதே இந்த ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கெட் ஆஃப் த வெஹிக்கல் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு ஒருத்தங்க வந்து சோஃபா மேலே ஏறி உட்காந்து ஏறிட்டு குதிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நீ என்ன சோஃபா மேலே ஏறி குதிச்சுட்டு இருக்க நீ முதல்ல இறங்கு கீழே அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கெட் ஆஃப் த சோஃபா கெட் ஆஃப் த சோஃபா அந்த மாதிரி அடுத்தது கீழே வா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த டவுன் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது அந்த கெட் ஆஃப் வரும்போது இதே வந்து இந்த மாதிரி வேர்ப்ஸ் எல்லாம் வரும்போது நம்ம டவுன் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கீழே அப்படின்றதுக்கு ஸோ கீழ
சாரி வில் டூ திஸ் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி இட்டுன்னு சொன்னால் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் ஸோ லெட் இட் பி லெட் தாட் பி அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லலாம் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பொருள் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு இடத்துல இந்த பொருள் இங்கே இருந்தால் நல்லாவே இருக்காது நம்ம இந்த இடத்துல எடுத்து வைக்கலாமா அப்படின்னா வேண்டாம் அது அங்கேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னா லெட் இட் பி அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஓகே லெட் இட் பி இல்லை பரவாயில்ல விடு இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா அப்படின்னா லெட் இட் பி அந்த மாதிரி சொல்லலாம் குறைந்தது இல்லை அப்படின்னா நாட் த லீஸ்ட் நாட் த லீஸ்ட் ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சளைச்சது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கும் வந்து இது தான் நாட் த லீஸ்ட் குறைந்தது இல்லை குறைந்த லீஸ்ட் அப்படின்னா வந்து இருக்கிறல கம்மி அப்படிங்கிறது தான் வந்து லீஸ்ட் நாட் த லீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது குறைந்தது இல்லை அப்படின்ற மீனிங்கும் வரும் அதே மாதிரி வந்து நம்ம யார்கிட்ட பேசும்போது ஒன்றுக்கு ஒன்று சளைச்சதே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுக்கும் இது வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நாட் த லீஸ்ட் கடைசி ஆனால் குறைந்தது இல்லை ஸோ எந்த விதத்துலேயும் குறைந்தது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சளைச்சது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏதாவது ஒரு காம்படிஷன் நடக்குது ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தராக நம்ம வந்து கூப்பிட்டுட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம் கடைசி ஒருத்தர் இவர் தாங்க கடைசி கண்டஸ்டண்ட்டு இவங்களை கூப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் அதாவது இவர் வர்றது தான் கடைசி ஆளா த ஆளே தவிர யா முதல்ல வந்தவங்க யாருக்கும் இவர் சளைச்சவர் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் அடுத்தது தாராளமாக பை ஆல் மீன்ஸ் பை ஆல் மீன்ஸ் இதுக்கு வந்து அஃப்கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் டெஃபினெட்லி எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பை ஆல் மீன்ஸ் தாராளமாக இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யாராவது ஒருத்தங்க வந்து நம்மளோட ஒரு சிஸ்டமையோ இல்லை எதையாவது ஒன்று வந்து நான் எங்கே நான் கொஞ்சம் நேரம் இது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோமா அப்படின்னா தாராளமாக இதுக்கு நீங்கள் கேட்கணுமா என்ன அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அப்போ வந்துட்டு பை ஆல் மீன்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் அப்படியா இஸ் இட் அப்படியா அப்படின்னா இஸ் இட் என்ன முட்டாள்தனம் வாட் நான் சென்ஸ் வாட் நான் சென்ஸ் இப்போ நம்ம கிட்ட யாராவது ஒருத்தங்க வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அது நம்புற மாதிரியே இருக்காது ரொம்ப முட்டாள்தனமாகவோ இல்லை அல்பத்தனமாகவோ இருக்குது அப்படின்னா வாட் நான் சென்ஸ் இதெல்லாமா கூட நீ நம்புவ அப்படின்னா டூ யூ பிலீவ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அந்த மாதிரி டூ யூ பிலீவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீ எப்பவுமே இதெல்லாம் நம்புவியா என்ன அந்த மாதிரி கேட்குறது வாட் நான் சென்ஸ் இதெல்லாம் நான் நம்புகிற மாதிரியாக இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்கிறது பார்த்து ஜாகிரதை அப்படின்னா வாட்ச் அவுட் வாட்ச் அவுட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து திடீர்னு வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க கால் வந்து தடுக்கி விட்டுருச்சு ட்ரிப் ஆகுது அப்படின்றப்போ நம்ம வந்து சொல்கிறோம் வாட்ச் அவுட் பார்த்துங்க ஜாகிரதை அந்த மாதிரி சொல்கிறது வாட்ச் அவுட் ஓகே பரவாயில்ல அப்படின்னா டசன் மேட்டர் டசன் மேட்டர் இப்போ வந்து நம்ம நடந்து போயிட்டுருக்கோம் யாராவது ஒருத்தங்களோட ஏதாவது ஒரு கைவிரல் பட்டுருச்சு இல்லை டக்குன்னு ஏதாவது வந்து அவங்க கொண்டு வர ஏதாவது ஒன்று நம்ம மேலே தெரியாமல் போட்டுறாங்க அப்படின்னா ஐயோ மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னா பரவாயில்லங்க இட் டசன் மேட்டர் ஸோ அந்த ஈட் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது வேணும்னா யூஸ் பண்ணலாம் இட் டசன் மேட்டர்னு சொன்னாலும் ஓகே தான் டசன் மேட்டர் அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே போதுமானது தான் ஏன்னா டஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இட்டை தான் ஹைட் பண்ணுறோன்றது அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே டசன் மேட்டர் இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஆல் ரைட் அதையும் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டசன் மேட்டர் அப்படிங்கிறதையும் யூஸ் பண்ணலாம் சீக்கிரம் அப்படின்னா ஹரி அப் ஹரி அப் ஓகே கமான் ஹரி அப் ஸோ எவ்வளவு இழிவானது அவமதிப்பு தருகிற விஷயம் அப்படின்னா ஹவு டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல் ஹவு டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல் இப்போ நம்ம வந்து எங்கேயாவது ஒரு ஒருத்தங்க ஃபங்க்ஷனுக்கோ இல்லை வேறு எங்கேயாவது போயிருக்கோன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க வந்து நம்ம பார்த்தும் இப்போ நம்மளோட நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் நம்மளை பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி போகிறாங்க இல்லை அவமதிக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னா ஹவு டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல் இல்லை வந்து நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு டிவி ப்ரோக்ராமே பார்த்துட்ருக்கோன்னு வச்சுக்கலாம் ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி பேசுகிறாரு அப்படின்னா ஹவு டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல் இவ்வளோ இன்சல்ட்டிங்காக நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஓகே ஹவு டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல் கொஞ்சம் கூட வந்து அந்த தன்மையே இல்லாமல் நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இது அற்புதம் அப்படின்னா வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் யாருக்கிட்டையாவது வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க காமிக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சின்ன ஒரு குழந்தையே வந்து ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணி இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வண்டர்ஃபுல் நம்ம வந்து அவங்கள அப்படி என்கரேஜ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறக்கெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம்
இப்போ யாராவது ஒருத்தங்க வந்து நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து லாக்டவுனில் நாங்கள் அங்கே மாட்டிக்கிட்டோம் எங்களால் வரவே முடியல நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தோம் அப்படி அப்படின்னா அப்போ நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட சொல்கிறோம் இப்படியோ த வந்து சேர்ந்துட்டீங்கல்ல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படியோ வந்து சேர்ந்துட்டீங்க அப்படின்றப்போ அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க பை காட்ஸ் கிரேஸ் பை காட்ஸ் கிரேஸ் அதாவது நம்ம வந்து நல்ல வேலை பத்திரமா வந்து சேர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னு நம்ம அவங்ககிட்ட சொல்கிறோம் அவங்க சொல்கிறாங்க கடவுளுக்கு நன்றி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது தான் நன்றாக முடித்திருக்கிறாய் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் அதாவது எனி திங் ஏதாவது ஒரு எழுதுகிற விஷயமா இருக்கலாம் இல்லை பாட்டு பாடி இருக்கலாம் ஒரு காம்படிஷனாக இருக்கலாம் எந்த வேலையாக வேணாலும் இருக்கலாம் அது நல்லா முடிச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெல் டன் ஸோ அது கூட வந்துட்டு அந்த டியர் ஸ்வீட் சாரி ஸ்வீட் இல்லை ஸ்வீட்டி இல்லை ஹனி அந்த மாதிரி எது வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம் இல்லை ஸ்வீட் ஹார்ட் அந்த மாதிரி எனி திங் எது வேணாலும் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் வெல் டன் டியர் வெல் டன் ஸ்வீட் ஹார்ட் வெல் டன் ஸ்வீட்டி and well done honey anything anything நீங்களே செய்யுங்க நீங்களே செய்யுங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இதோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இதை ஆக்சுவலாக எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நிறையா விருந்தாளிகள் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு ஃபீஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அவங்களுக்காக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தருக்கும் பரிமாறிட்டு இருக்கோம் டக்குன்னு வந்து ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஒரு எச்சில் உட்காந்துருக்காங்க நம்ம இங்கேருந்து பரிமாறவே முடியாது அப்படின்றப்போ நம்ம வந்து அந்த டிஷ்ஷை வந்து அவங்களுக்கு பாஸ் பண்ணுறோம் நீங்களே எடுத்து போட்டுக்கிறீங்களா அப்படின்னாலும் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து ப்ளீஸ் ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப் இங்கேருந்து என்னால் எட்ட எட்டலைங்க நீங்களே கொஞ்சம் பரிமாறிக்கிறீங்களா உங்களுக்கு உங்களுக்கே நீங்கள் பரிமாறிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஆக்சுவலாக வந்து அந்த இடத்துக்கு தான் எக்ஸாக்டாக யூஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல வரல அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் இது யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி பொலைட்டாக வந்து அவங்ககிட்ட ப்ளீஸ் ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப் அந்த மாதிரி கொடுக்கறது நீங்கள் விரும்பியவாறு அப்படின்னா ஆஸ் யூ ப்ளீஸ் ஆஸ் யூ ப்ளீஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பெரிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டே போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் ஆர்டர்ஸ் சில சமயம் சில ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் எடுப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கலாம் எனக்கு வந்து இது இந்த மாதிரி போட்டு கொடுங்க இந்த டிஷ்ஷில் வந்து எனக்கு இது வேண்டாம் எனக்கு அது வேண்டாம் இந்தந்த மாதிரி எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க ஓகே ஆஸ் யூ ப்ளீஸ் நீங்கள் எப்படி கேட்குறீங்களோ அப்படியே நாங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி சொல்கிறது இல்லை அதே மாதிரி வந்து இப்போ வேறு ஏதாவது இப்போ நம்ம ஒரு ஆர்ட் எக்ஸிபிஷன்ஸ் போகிறோம் நம்ம வந்து கேட்போம் ஒரு ஒரு ஃப்ளவர்ஸே வாங்குகிறோன்னு வச்சுக்கலாம் ஆக்சுவலி பால்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஃப்ளார் வேஸ் ஸோ ஒரு ஃப்ளார் வேஸே வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட வந்துட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ரிண்ட் வேணுங்க இந்த த்ரீ டி எஃபெக்ட் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா ஆஸ் யூ ப்ளீஸ் அதாவது ரொம்ப பொலைட்டாக வந்து நீங்கள் கே விருப்பப்படியே நாங்கள் செஞ்சு தரோம் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஆஸ் யூ ப்ளீஸ் நான் உங்களிடம் மன்னிப்பு கோருகிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து இது மன்னிப்பு கோருகிறேன் அப்படின்ற சென்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ பேக் யோ பாடன் அப்படின்னா லிட்ரலி நம்ம வந்து ஃபர்கிவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலை அது கிடையாது இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தது எனக்கு ஒன்றுமே கேட்கலீங்க எனக்கு டக்குன்னு புரியவே இல்லை ஐ பேக் யோ பாடன் ஸோ வெறும் பாடன் அப்படின்னு சொன்னோம்னால போதுமானது தான் இனிமேல் வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே சொல்லணும் அப்படின்னா ஐ பேக் யோ பாடன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பேக் அப்படின்னா வந்துட்டு ரொம்பவுமே நம்ம வந்து பிச்சை அப்படின்னு சொல்கிறோமே அந்த மாதிரி ஆயிடுமா அப்படின்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது ஐ பெக் யோ பாடன் அப்படிங்கிறது வந்து அதை அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் ஓகே ரொம்ப பொலைட்டாக தன்மையாக கேட்குறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லாம் உங்களுக்கு தான் எல்லாம் உங்களுக்கு தான் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல் யோர்ஸ் இட்ஸ் ஆல் யோர்ஸ் ஸோ இது வந்து லிட்ரலி இப்போ ஒரு பொருள் எடுத்துகிட்டு வரோன்னு வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் உனக்கு தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து சண்டைக்கு நிற்கிறாங்க அப்படின்னா ஐயோ என்னால் இவன் கூடலாம் ஜெயிக்க முடியாதுப்பா இஸ் ஆல் யோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீ ஏன் அவங்க கூட போய் என்ன பண்ணுவியோ சண்டை போடுவியோ ஜெயிப்பியோ என்னமோ பண்ணு அவங்க கூட ஆர்கியூ பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஓகே ஸோ அதாவது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒன் ஆன் ஒன் டிபேட் மாதிரி போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு 
உங்களை சந்தித்ததில் சந்தோஷம் கிளாட் டு மீட் யூ கிளாட் டு மீட் யூ நான் என்னால் முடிந்தவரை முயற்சி செய்கிறேன் அதாவது இது வந்து ப்ரெசென்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிக்க வேண்டாம் அதாவது இப்போ நம்ம யார்கிட்டையாவது வந்து ஆன் த ஸ்பாட்டில் ப்ராமிஸ் பண்ணுற மாதிரி அதாவது நம்ம செய்ய போகிறது என்னமோ ஃப்யூச்சரில் தான் பட் நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ணுற செகண்டை நான் இது கொடுத்துருக்கேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் முயற்சி செய்கிறேங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஐ வில் ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட் ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட்னு சொன்னோம்னாலும் ஓகே தான் ஐ வில் ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னாலும் ஓகே தான் அதாவது நெக்ஸ்ட் செகண்ட்லேருந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த நம்ம ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதை வந்துட்டு நம்ம செய்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் நிச்சயமாக அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் நிச்சயமாக அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் உங்களுடைய உதவிக்கு மனமார்ந்த நன்றி தட் ஸோ கைண்ட் ஆஃப் யூ தட் ஸோ கைண்ட் ஆஃப் யூ ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளமில் இருக்கோம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம மாட்டிக்கிறோம் நம்மளுக்கு அந்த அட்ரெஸ்ஸே என்ன அப்படின்னு தெரியல அப்படின்றப்ப என்ன ஆச்சுங்க என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த இடம் என்னென்னே தெரிலங்க இந்த ரூட் என்னென்னு தெரில நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் பார்க்குறக்கு எல்லா ஸ்ட்ரீட்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இல்லைங்க இங்கேருந்து இப்படி தான் அந்த மாதிரி வழி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப தன்மையோடு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட் ஸோ கைண்ட் ஆஃப் யூ தட் ஸோ நைஸ் ஆஃப் யூ தட் ஸோ ஸ்வீட் ஆஃப் யூ எது வேணாலும் சொல்லலாம் பட் பெரும்பாலும் தட் ஸோ கைண்ட் ஆஃப் யூ அப்படின்னா அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நம்ம கவனிக்கலாம் பிகாஸ் அவங்க வந்து ரொம்ப கைண்டாக நம்மளுக்கு வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல கைண்டு தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸ்வீட் ஆஃப் யூ அப்படின்றது சொல்லலாம் நைஸ் ஆஃப் யூ அப்படின்றது யூஸ் பண்ணலாம் தட் ஸோ ஸ்வீட் ஆஃப் யூ தட் ஸோ நைஸ் ஆஃப் யூ தட் ஸோ கைண்ட் ஆஃப் யூ பட் அந்த கைண்ட் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து மேட்ச் ஆகும் எல்லாத்துக்கிட்டையுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இதே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன குழந்த வந்து அதுக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு குட்டி சாக்லேட்டு கூட நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ணணும் தட் ஸோ ஸ்வீட் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஸோ அந்த அந்த குழந்தையோட பிஹேவியர் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது ஸோ அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கைண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பெரும்பாலும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பெரியவங்க அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்டோடு நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்வீட் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை பட் இருந்தாலும் கைண்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம் சிரமத்திற்கு வருந்துகிறேன் சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ் சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ் எவ்வளோ தைரியம் உனக்கு ஹவு டே யூ ஹவு டே யூ ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம யார்கிட்டையாவது ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவங்க மீறி செய்கிறாங்க நம்ம சொன்னதை மீறி செய்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம திட்டுவோம் இல்லைங்களா எவ்வளோ தைரியம் உனக்கு அப்படின்னா ஹவு டே யூ அந்த மாதிரி இதே வந்து எவ்வளோ தைரியம் உனக்கு நீ இப்படி செய்வேன் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லும்போது நம்ம அதை ஃபுல்லாக சொல்லிக்கலாம் ஹவு டே யூ டூ லைக் திஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லலாம் கடவுளே அப்படின்னு சொல்லும்போது குட் ஹெவன்ஸ் குட் ஹெவன்ஸ் ஸோ இது வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து ஷாக் ஆகி நம்ம கேட்போம் இல்லைங்களா அதிர்ச்சி ஆகி அப்போவும் நம்ம வந்து குட் ஹெவன்ஸ் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அதே வந்துட்டு சர்ப்ரைஸ் ஆகிறோம் அப்படின்னா திடீர்னு ரொம்ப நாள் கழித்து நம்மளோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டை பார்க்குறோம் அப்படின்னா குட் ஹெவன்ஸ் ஓ மை காட் ஐ கான் பிலீவ் திஸ் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் தான் இது ஓகே குட் ஹெவன்ஸ் ஐ கான் பிலீவ் திஸ் யோ ஹியர் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே போயிட்டுருக்கலாம் என்ன சென்டென்சஸ் வேணாலும் இது வந்து ஷாக் ஆகிற பேசுகிறக்கும் நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம் சர்ப்ரைஸ் ஆகி பேசுகிறக்கும் இது யூஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நம்மளோட டோன் வந்து நம்ம மாற்றணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து ஒன்ஸ் நம்ம அந்த லாங்குவேஜில் வந்து நம்ம தரோ ஆயிட்டோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது அந்த டோன் வந்துடும் இப்போ எப்படி நம்ம தமிழில் வந்து நம்ம பேசும்போது கோமாக இருக்கும்போது நம்மளோட அந்த வார்த்தைகள் நம்ம போட்டு பேசுகிற விதமே மாறும் இதே சந்தோஷமாக இருக்கும்போதோ எக்ஸைட்டடாக இருக்கும்போதோ நம்ம அது பேசுகிற விதம் நம்ம டோன் மாறுது இல்லைங்களா அதே மாதிரி நம்ம இங்கிலீஷ்லேயும் கொண்டு வரணும் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு இதை என்ன அப்படின்னா யாருமே இல்லை எனக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா டிவி பார்க்குறது எஸ் குட் சாய்ஸ் அது நீங்கள் எது வேணாலும் பார்க்கலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் பாருங்கள் நல்லா வால்யூம் வச்சு கேளுங்க உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை கேளுங்க உங்களுக்கு வந்து கிரிக்கெட் பிடிக்கும்னா கமெண்ட்ரியில் நல்லா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சு நல்லா கேளுங்க மூவிஸ் பிடிக்கும்னா பாருங்கள் கார்ட்டூன்ஸ
ஸோ இப்போ திடீர்னு ஒருத்தங்களை வழியில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவங்கள பார்த்து லாங் டைம் நோ சி அப்படின்னு ஒரு ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணலாம் ஓகே லாங் டைம் நோ சி அந்த மாதிரி சொல்கிறது இது ஆக்சுவலாக சேர்த்தியும் சொல்லுவாங்க சில பேர் பிரித்தும் சொல்லுவாங்க பட் ரெண்டு சென்டென்ஸாக சொல்ல மாட்டாங்க ஒரே சென்டென்ஸ் தான் பட் அந்த ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தையே சொல்லுவாங்க சில பேர் சேர்ந்தே சொல் சேர்த்தியே சொல்லுவாங்க லாங் டைம் நோ சி ஓகே இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து அந்த இட்ஸ் பீன் Uh, it's been a long time since we met. அந்த மாதிரியும் சொல்லலாம் சொல்லக்கூடாதுன்னு தலாம்ல இது ஜென்ரலாக அதிகமாக யூசேஜில் இருக்கிறது இதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு நம்ம சந்தித்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுல்ல அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு வந்துட்டு இட்ஸ் பீன் அ லாங் டைம் சின்ஸ் வி மெட் கண்டிப்பாக வாங்க டூ கம் டூ கம் கம் டெஃபினெட்லி அந்த மாதிரி கம் ஷுவர்லி அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம் சொல்லக்கூடாதுன்னு தெரியல டூ கம் அப்படின்றது இன்னொரு இது அடுத்தது தீய செயல்கள் விலகி இருக்கும் அப்படின்னா டச் ஓட் நாக் ஆன் நாக் ஆன் உட் ஸோ இது ரெண்டும் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் தான் இப்போது நம்ம வந்து யார்கிட்டையாவது வந்து கேட்குறோன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ உங்களோட பிஸ்னஸ் எப்படி போயிட்ருக்கு உங்கள் லைஃப் எப்படி போயிட்ருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அமோகமாக போயிட்ருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து என்னென்னா டச் ஓட் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு உட்டன் பீஸ் மேலே கை வைக்கிறது அதாவது உட்டன் பீஸ் இந்த சென்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஃபர்னிச்சர் சேர் டேபிள் அந்த மாதிரி உட்டில் இருக்கக்கூடியது எது மேலேயாவது கை வச்சுட்டு டச் உட் அப்படிம்பாங்க அது என்ன அப்படின்னா நான் வந்து அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் எந்த ஒரு கெட்ட பார்வையும் இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜியும் இருக்கக்கூடாது அந்த பேட் லக் வந்து என்னை ஃபாலோ செஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அது ஸோ சில பேர் வந்து நாக் ஆன் உட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பட் அதிகமாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டச் உட் தான் ஸோ இந்த டச் உட் வந்து இப்போது அந்த ஒருத்தங்க தான் சொல்லணும் அப்படின்னெல்லாம் கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து யார்கிட்டையாவது வந்து கேட்குறோம் எப்படி போயிட்டுருக்கு லைஃபு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க எப்படி இருக்கா அமோகமாக போகுதுங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டச் உட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்காக நம்ம சந்தோஷப்படுறோம் அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு உடன் பீஸ் மேலே நம்ம கை வச்சு டச் உட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது தான் சில ரீஜன்ஸில் வந்து நாக் ஆன் உட் அப்படின்பாங்க அது வந்து ரொம்ப ரேர் தான் அதிகமாக வந்து டச் உட் தான் ஓகே இதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ நாமளே யார்கிட்டையாவது வந்து பேசுகிறோம் ஆ நல்லா இருக்குங்க இது நல்லா போயிட்டுருக்குங்க பிஸ்னஸ் நல்லா போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டச் உட் அந்த மாதிரி சொல்கிறது கை வச்சு டச் உட் ஒரு விஷயம் உறுதியாக நடக்கும் நடத்தப்படும் என்று குறிக்க பயன்படுத்துவது வந்து ரெஸ்ட் அஷ்யோர்டு ரெஸ்ட் அஷ்யோர்டு அதாவது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தங்க வந்துட்டு சிஸ்டமில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் அவங்க டிலீட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் தெரியாமல் அவங்க வந்து டிலீட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ வந்து அவங்க கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கூட்டிகிட்டு வராங்க அவங்க வந்து செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க யூ கேன் பி ஷோர் வீல் ரெக்கவர் ஆல் யோர் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தைரியமாக இருங்க நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ரெக்கவர் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யூ கேன் பி ஷுர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து உறுதியாக இருங்க பயப்படாதீங்க நாங்கள் இருக்கோம் நாங்கள் வந்து ரெக்கவர் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் ரெஸ்ட் அஷ்யோர்ட் வி ரெஸ்ட் அஷ்யோர்ட் இது சொல்லிட்டு வி வில் ரெக்வய சாரி ரெக்கவர் யோர் ஃபைல்ஸ் டெஃபினெட்லி அந்த மாதிரி சொல்லலாம் இது வந்து சேர்த்தி சொல்கிறது தான் பயப்படாமல் இருங்க தைரியமாக இருங்க நாங்கள் இருக்கோம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி தான் இது இதை சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து அதை ரெக்கவர் பண்ணி கொடுத்துருவோம் நாங்கள் இதை முடிச்சு கொடுத்துருவோம் இப்போ வந்து ஒரு பில்டிங்கே கட்டிகிட்டு இருக்கேன் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க நான் வேறு வந்து ஹவுஸ் வார்மிங் இதுக்கு வந்துட்டு நான் கிராஃப் ரைஸுக்கு இன்விடேஷன் எல்லாம் மு அடிச்சு கொடுத்துட்டேங்களே நீங்கள் வந்து இன்னும் ரெடி பண்ணலன்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் பயப்படாமல் இருங்க இன்னும் பத்து நாள் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே நாங்கள் வந்து வீட்டை ரெடி பண்ணிடுவோம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண டேட் அன்றைக்கே நீங்கள் வந்து கிராஃப் ரைஸம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ வந்து அந்த இன்ஜினியர் வந்து சொல்கிறாரு ரெஸ்ட் அஷ்யோர்ட் வி வில் கம்ப்ளீட் திஸ் பில்டிங் வித் இன் டென் டேஸ் ரெஸ்ட் அஷ்யூர்ட் நீங்கள் தைரியமாக இருங்க பயப்படாமல் இருங்க நாங்கள் உங்களுக்கு அஷ்யூரன்ஸ் கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறது வி வில் கம்ப்ளீட் த ஹவுஸ் இன் டென் டேஸ் என்ன உறுதி அதாவது இது வந்து சந்தேகத்தோடு பேசுவோம் இல்லைங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் யார்கிட்ட யாராவது வந்து நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பேங்க்கில் வந்து இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரைவேட் பேங்க்கில் வந்து ஒரு
ஸோ இந்த வாட்ஸ் த கேட்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாலே அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து அவங்க ஏதாவது ஒன்று வந்து சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க நமக்கு வந்து அது மனசுக்குள்ளே தோணுது இதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வில்லங்கம் வில்லங்கம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தோணும்போது இதை யூஸ் பண்ணலாம் வாட்ஸ் த கேட்ச் நல்ல முடிவு அப்படின்னா குட் கால் குட் கால் குட் டெசிஷன் அப்படின்னு சொன்னோம்னாலும் ஓகே தான் அதேமாரி குட் கால் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து அதிகமாக இந்த கிரிக்கெட் மேட்சஸ்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போது டாஸ் முடிஞ்சோடனே தட்ஸ் அ குட் கால் அப்படிம்பாங்க இல்லை அது மாதிரி தான் அது நீங்கள் எடுத்த முடிவு வந்து இந்த பிச்சுக்கு வந்து பவுலிங் தான் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக இருந்திருக்கும் பேட்டிங் தான் கரெக்டாக இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறது நல்ல முடிவு குட் கால் ஸோ இப்போது ஒருத்தங்க வந்து ஒரு விஷயம் டெசிஷன் நான் இதை எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம கிட்டே வந்து சொல்கிறாங்க நான் இந்த முடிவு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஓ தட்ஸ் அ குட் கால் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை சிம்பிளாக குட் கால் அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே போதுமானது அடுத்தது பிடித்ததை சொல் இல்லை பிடித்ததை எடு அப்படின்னு சொல்லும்போது டேக் யோ பிக் டேக் யோ பிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்து கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து டீ வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம வந்து சொல்கிறோம் என்கிட்ட நான் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டீஸ் வச்ச வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டீ வச்சுருக்கேன் லைக் ஃப்ரூட் டீ வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி வந்துட்டு அந்த ஏலக்காய் டீ வச்சுருக்கேன் மசாலா டீ வச்சுருக்கேன் பிளெயின் டீ வச்சுருக்கேன் வாட்ஸ் யோர் சாய்ஸ் டேக் யோ பிக் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஸோ வாட்ஸ் யோர் சாய்ஸ் டேக் யோ பிக் நீ நீ என்ன சொல்கிறியோ அதைவே நான் வந்து உனக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது போல் இருக்கலாம் மேக் யோர் செல்ஃப் அட் ஹோம் மேக் யோர் செல்ஃப் அட் ஹோம் ஸோ இது வந்து நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வராங்க கொஞ்சம் சங்கூச்சப்படுறாங்க அப்படின்லாம் வச்சுக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறத மாதிரி நினச்சிக்கோங்க இது உங்கள் வீடு தாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் கூட ஹெசிட்டேட்டே பண்ண வேண்டாம் உங்கள் வீட்டில் எப்படி இருப்பீங்களோ அப்படியே இருங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறது மேக் யோர் செல்ஃப் அட் ஹோம் ஃபீல் அட் ஹோம் இது வேணாலும் சொல்லலாம் மேக் யோர் செல்ஃப் அட் ஹோம் ஃபீல் அட் ஹோம் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம் ஒருவரை அடிக்கடி சந்திக்கும் போது அவர்கள் சென்ற இடத்திற்கு நாமும் நானும் போயிருக்கிறேன் என்று சொல்ல இட்ஸ் அ ஸ்மால் வேர்ல்ட் இட்ஸ் அ ஸ்மால் வேர்ல்ட் ஸோ இப்போ வந்து ஒருத்தங்களை நம்ம மீட் பண்ணுறோம் அடிக்கடி மீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அடிக்கடி செஞ்சுக்கணும் இட்ஸ் அ ஸ்மால் வேர்ல்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ சுற்றி சுற்றி நம்ம மீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா உலகம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் நம்ம அடிக்கடி மீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி சொல்கிறது இல்லை வந்து ஒருத்தங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் எங்கே படித்தீங்க அப்படின்னா நான் இந்த காலேஜில் படித்தேங்க அப்படிங்களா இட்ஸ் அ ஸ்மால் வேர்ல்ட் நானும் அதே காலேஜில் தாங்க படித்தேன் சரிங்க ஸோ இப்போ தமிழ்லே பேசுகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் எல்லாம் குறுக்க சொல்லிட்டு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஒருத்தங்க வந்து நான் இந்த காலேஜில் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ நாமளும் வந்து சொல்கிறோம் நானும் அதே காலேஜில் தாங்க படித்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறக்கு முன்னாடி இட்ஸ் அ ஸ்மால் வேர்ல்ட் நானும் அதே காலேஜில் தான் படித்தேன் சரிங்க நம்ம எக்ஸைட்மெண்ட் காட்டுது இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் எல்லாம் சேர்க்கும்போது நம்மளோட எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்திக்கிறோம் சாத்தியமில்லை ஃபேட் சான்ஸ் ஃபேட் சான்ஸ் ஸோ இது வந்து எப்போ அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி மேட்சில் இவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு நல்லா சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபேட் சான்ஸ் போகிற போக்க பார்த்தா அவ இப்போ நம்ம வந்து இப்போ கிரிக்கெட்லேயே பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த டீம் ஜெயிக்குமா டீம் பி ஜெயிக்குமான்னு அவங்க சொல்கிறாங்க டீம் பி தான் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம சொல்கிறோம் ஃபேட் சான்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து சாத்தியம் இல்லை பிகாஸ் அவங்க பிளேயர்ஸ் எல்லாம் அடிப்பட்டு இருக்கு பாதி பேர் வந்துட்டு உடம்பு சரியில்லைங்கிறாங்க ஃபீவருங்கிறாங்க இல்லை அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸே கொஞ்ச நாளாக சரியில்லை அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறது இதற்கு மேல் என்னால் பேச முடியாது ஐ ரெஸ்ட் மை கேஸ் ஐ ரெஸ்ட் மை கேஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ஐ ரெஸ்ட் மை கேஸ் அப்படின்னா கோர்ட்டில் வாதாடுறது தான் இது யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னெல்லாம் கிடையாது இப்போ நம்ம யார்கிட்டையாவது வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவங்க வந்துட்டு ஏதாவது ஒன்று வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க நம்மளால் வந்து அவங்களுக்கு அவங்க கொடுக்க அவங்க அவங்க கூட பேசி நம்மளால் ஜெயிக்கவே முடியல அப்படின்ற ஒரு பஸ்ஸில் ஐ ரெஸ்ட் மை கேஸ் என்னால் அவங்க கூட ஜெயிக்க முடியாதுப்பா சாமி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது உங்களை சந்தித்ததில் சந்தோஷம் ஐ ஆம் ப்ளீஸ் டு மீட் யூ ஐ ஆம் ப்ளீஸ் டு மீட் யூ கிளாட் டு மீட் யூ அப்படின்னு சொன்னோம்னால ஓகே தான் இதையும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் உங்களை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம யாரையாவது மீட்
ஸோ நல்ல வேலை நீங்கள் இங்கே வந்துட்டீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷங்க அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கே வர நம்ம இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னா உங்களை பார்த்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் இங்கே இவ்வளோ இதுலேயும் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டீங்கல்ல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறது இட்ஸ் குட் டு ஹாவ் யூ ஹியூ இட்ஸ் குட் டு ஹாவ் யூ ஹியூ நீ ஒருத்தரை சந்திக்கணும் இல்லை வந்துட்டு நான் உன் உனக்கு ஒருத்தரை அறிமுகம் செய்கிறேன் அறிமுகம் செய்ய விரும்புகிறேன் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லும்போது ஐ லைக் டு சாரி ஐ லைக் யூ டு மீட் சம் ஒன் ஐ லைக் யூ டு மீட் சம் ஒன் ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து ஐ வுட் லைக் யூ டு மீட் சம் ஒன் சொன்னாலும் ஓகே தான் இல்லை ஷார்ட்டாக ஐட் லைக் யூ டு மீட் சம் ஒன் ஸோ நீ வந்து ஒருத்தர் சந்திக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன இம்ச வாட் அ பாதர் வாட் அ பாதர் ஸோ நம்ம வந்து சொல்வோம் இல்லைங்களா என்னடா இது இம்சையாக இருக்குது அப்படின்னெல்லாம் சொல்லும்போது வாட் அ பாதர் அந்த மாதிரி அடுத்தது இப்போது நம்ம வந்து ஒருத்தரை வந்து தேடி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் அவங்கள தான் மீட் பண்ணுறோம் அவங்க வந்து ஸோ ஃபோனில் தான் நம்ம பேசியிருக்கோம் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க நான் இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறேங்க நீங்கள் வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம வந்து அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டோம் அப்போ நம்ம வந்து போய் கேட்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் தான் சரியா நம்ம ஒரு ஒருத்தரை பார்த்துட்டோம் நம்ம வந்து கெஸ் பண்ணுறோம் இவராக தான் இருப்பார் சொன்னதெல்லாம் வச்சு ஃபோனில் அப்படின்னு நம்ம போய் கேட்குறோம் ஆயு ஜெரி அப்படின்னு கேட்குறோன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க நானே தான் நீங்கள் தானே டாம் அப்படின்ற மாதிரி ஐம் இண்டீட் ஐம் இண்டீட் நானே தான் அந்த மாதிரி and you must be tom and you must be tom so na situation ka rendu per pesra mari na kuduthiruken actually vand i am indeed abingiradha na concentrate pandren okay so nama ipo oru thara vand road la paakrom nama avaradha thedi poiterukom avaran confirm ah namalukku illa ena modhal thadava ipo dhan paakrom are you jerry na avaru solraru yes and the mari solla illa simple ah vand i am indeed and you must be tom and you must be tom நீங்கள் சாரி இந்த இடத்துல டாட் வந்திருக்க கூடாது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசுங்க நான் கிளம்புறேன் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு பேர்த்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ வந்து நம்ம சொல்வோம் இல்லைங்களா நீங்கள் பேசிகிட்டு இருங்க நான் இப்போ வந்துடுறேன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து பேசிக்கோங்க நான் வந்துடுறேன் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்வோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்லாம் வரும்போது இதை யூஸ் பண்ணணும் ஐ லீவ் யூ டு டு கெட் அக்வெண்டட் ஓகே ஐ லீவ் யூ டு டு கெட் அக்வெண்டட் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து அறிமுகம் செஞ்சுக்கோங்க நல்லா பேசி தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நான் வந்து உங்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் விட்டுட்டு போகிறேன் நீங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசி தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஐ லீவ் யூ டு டு கெட் அக்வெண்டட் என்னால் உன்னை அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஐ டின் ரெக்கக்னைஸ் யூ ஐ டின் ரெக்கக்னைஸ் யூ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஏதாவது வந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டி இல்லை ஹேலோவின் இது இல்லை ரொம்ப நாள் கழித்து ஒருத்தங்களை பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா என்னால் உன்ன அடையாளமே கண்டுபிடிக்க முடியல இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இவங்க தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ நம்ம அந்த பாஸ்ட் செகண்ட் வரைக்கும் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் வந்து டென்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஓகே ஐ டென்ட் ரெக்கக்னைஸ் யூ ஸோ இதை டென்ட் சொன்னிங்கனாலும் ஓகே தான் டென்ட் சொன்னிங்கனாலும் ஓகே தான் நான் முன்பே சந்தித்து இருக்கிறோமா ஸோ இப்போ ஒருத்தரை சந்திக்கிறோம் அப்போ நம்ம வந்து கேட்போம் இல்லைங்களா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது மீட் பண்ணியிருக்கோமா என்ன அந்த மாதிரி கேட்குறது ஹாவ் வி மேட் பிஃபோர் ஹாவ் வி மேட் பிஃபோர் உங்களை திரும்ப பார்த்ததில் சந்தோஷம் இட்ஸ் குட் டு சி யூ அகெயின் இட்ஸ் குட் டு சி யூ அகெயின் உங்களை திரும்ப பார்த்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறது இட்ஸ் குட் டு சி யூ அகெயின் எனக்கு அது புரியல ஐ டென்ட் கேட் தாட் I didn't catch that. You said that you were wrong. I didn't understand that you were wrong. I didn't catch that. I didn't catch your point. That's what I said. So, I have 52 sentences. If you want to use these words, we will use them by heart. So, now, good heavens, touch wood, we will use them by heart. So, now, we will use them by heart. So, now, we will use them by heart. Now, we will use them by heart. We will use them by heart. We will use them by heart. இப்போ யாராவது உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு நீங்கள் உங்களோட நல்லா விசாரிக்கிறாங்க நீங்கள் ரொம்ப நான் நல்லா இருக்கேங்க என் பிஸ்னஸ் நல்லா போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அதை சொல்லி முடிச்சுட்டு வந்து டச் அவுட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா போதும் ஓகே பெரும்பாலும் வந்து அந்த உடன் பீஸ் தேடி போய் தொடுவாங்கன்ட்டு இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபர்னிச்சர் அவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டச் அவுட் அப்படிங்கிற வேர்டு கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க மேபி சில பேர் வந்து அந்த ஃபர்னிச்சரும் தொடுவாங்க ஓகே பெரும்பாலும் பார்த்தோம்னா அது ஏதாவது இது மேலேயாவது கை வச்சுட்டு தான் அவங்க சொல்கிறத நம்ம பார்க்கல பெரும்பாலும்
வந்துடக்கூடாது அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் அது ஓகே ஸோ இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அன்டில் தென்